প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি রিয়্যাক্ট জেএস এর খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব রিয়্যাক্ট জেএস এ কিভাবে ফর্ম ব্যবহার করতে হয় রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে ফর্মের ব্যবহার অনেক তাই অবশ্যই এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন এবং রিয়্যাক্ট জেএস এ কিভাবে ফর্ম ব্যবহার করতে হয় সেটা শিখে নেবেন তো এই ভিডিওটিতে আমি কয়েকটি স্টেপ ফলো করব প্রথমে একটি ফর্ম ক্রিয়েট করব দেন তার সাথে সিএস স্টাইল যুক্ত করব ফর্মের সাথে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার যুক্ত করব এবং সর্বশেষে ফর্মের যে কম্পোনেন্টস বা ইলিমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো রিয়্যাক্ট স্টেটের সাহায্যে কন্ট্রোল করব তো এখানে লক্ষ্য রাখবেন ফর্ম সম্পর্কে অলরেডি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই স্টিম এল সিরিজে স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি সিএস এস সিরিজে তো এই সকল বিষয় নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব না তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে চলে যাব তবে তার আগে আরেকটা কথা এখানে বলে নিতে চাই আমার রিয়েক্টের এই সিরিজ থেকে প্লেলিস্ট থেকে আপনার সরাসরি ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন এতে করে সিকুয়েন্স খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এবং প্রত্যেকটা টপিক ইজিলি পিক আপ করতে পারবেন আর গিঠাবে অবশ্যই আমার যে আইডিটা রয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন আপনারা ডেফিনেটলি ফলো করবেন তাহলে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এইখান থেকে রিয়েক্ট টিউটোরিয়ালস কোডে গেলে আপনার রিয়েক্ট রিলেটেড যে কোডগুলো আমি পুশ করে থাকি সেগুলো খুব ইজিলি খুঁজে পাবেন এইখান থেকে ওকে তো চলুন শুরু করা যাক এইখানে আমি যে কাজটা করব বলেছিলাম বি এস কোডে চলে যাব বি এস কোডে যাওয়ার পর আমি অ্যাপ ডোট জে এসে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ওপেন করা আছে আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি তো এই যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এটা আপনাদের কাছে অনেক পরিচিত স্ট্রাকচার প্রথমে যে কাজ করব কম্পোনেন্টসে চলে যাব কম্পোনেন্টসে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করব আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি ফর্ম আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন এবং এই ফর্মের মধ্যে নতুন একটি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করব আমি তার নাম দিয়ে দিচ্ছি ফর্ম ডট জে এস আপনার যে কোনো নাম দিতে পারবেন ওকে দেন কীভাবে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিলাম এবং এইখান থেকে আপাতত বলছি আই এম ফর্ম ওয়ান দ্যাটস ইট ওকে এবার এই যে ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা তৈরি করলাম সেটা ডেফিনেটলি আমাকে অ্যাপ ডট জেস থেকে ইউজ করতে হবে তো এখানে অনেক কিছু রয়েছে আসলে আমার ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত ছিল যাই হোক এবার আমি কম্পোনেন্টটাকে এখানে ইম্পোর্ট করে নেই ইম্পোর্ট ফর্ম ফ্রম কোথা থেকে তাকে আমি ইম্পোর্ট করব আমি কম্পোনেন্টস ফোল্ডারের যে ফর্ম ফোল্ডার রয়েছে সেখান থেকে ফর্ম ডট জেএসকে আমি এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম এবার এই ফর্ম কম্পোনেন্টকে আমি ব্যবহার করতে পারবো তো সেই জন্য এখানে যে অ্যাপের ডিপ রয়েছে ডিপের মধ্যে আমি তাকে এখানে ইনক্লুড করে নিচ্ছি ফর্ম কম্পোনেন্ট দ্যাটস ইট সো এতটুকু কাজ ডেফিনেটলি আপনারা করতে পারবেন আমি জানি এবার যে কাজটা করতে হবে আমাদের যে মাই অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে আছি আপনারা হয়তো বা রিয়্যাক্ট অ্যাপের নাম অন্য কোনো কিছু দিয়েছেন তো সেই ফোল্ডারের মধ্যে থেকে এন পি এম স্টার্ট করতে হবে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন কারণ অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও আপনারা দেখেছেন অনেক কিছু অলরেডি শিখে নিয়েছেন তো এবার ডেফিনেটলি এটা রান হবে এবং কিছুক্ষণ সময় নেবে তো সেই সময়টা অবশ্যই আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে আর একটা বিষয় বলে নিচ্ছি আপনারা আসলে অনেক কিছু শিখছেন তো আপনাদের কাজ হচ্ছে এই বিষয়গুলো শিখে নিজে নিজে কিছু প্রজেক্ট তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে ওকে আমি জাস্ট শেখাবো আর আপনারা জাস্ট আমার সাথে কোড করবেন এরকম না শেখার পর আপনাদের কাজ হচ্ছে সেই নলেজটাকে ইউটিলাইজ করা ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুটটা দেখাচ্ছে আমি এখানে ছোটো করে নিচ্ছি তারপর যে কাজটা করবো আমি এদিকে সরিয়ে নিচ্ছি এতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে এবং এটাকে একটু ছোটো করে নিচ্ছি ওকে তাহলে আমরা একসাথে আউটপুট দেখতে পারবো তো এবার আমরা যে কাজটা করবো প্রথমেই ফর্ম ক্রিয়েট করব তো ফর্ম ক্রিয়েট করে নেই কীভাবে ফর্ম ক্রিয়েট করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে তারপর আমি এখানে কুইকলি হয়তো বা কিছুটা এক্সপ্লেন করব প্রথমে আমি একটি হেডিং ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট এখানে বলে দিচ্ছি রেজিস্ট্রেশন ওকে সো এখানে রেজিস্ট্রেশন দেখাবে ডেফিনেটলি এই যে দেখতে পাচ্ছেন দেখাচ্ছে তো ফর্ম ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের ফর্ম ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে এখানে অ্যাকশনের মধ্যে আপাতত কোনো কিছু দেওয়ার দরকার নেই এখানে কিছু ট্যাগ নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে লেভেল নিচ্ছি লেভেল ট্যাগটা নেব এবং এখানে বলে দেব আমি নেইমের জন্য এটা নিচ্ছি ওকে তো লেভেলের মধ্যে প্রথমে যেটা আসবেন নেইম অ্যান্ড একটা কোলম দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেন যে কাজটা করব একটি ইনপুট ফিল নিব সো ইনপুট ফিল নিচ্ছি টেক্স ফিল থাকবে এটা এবং এর একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি নেমটা অবশ্যই দরকার আছে পরবর্তীতে কেন এটা দরকার আমরা সেটা দেখতে পারব তো নেইমের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি নেইম এটা আসলে নেইমের জন্য ব্যবহার করব তারপর এখানে আমি একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি আইডি চাইলে দিতে পারি আবার এটা আমি চাইলে স্কিপও করতে পারি তারপর এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমি রিকোয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি কারণ অবশ্যই এটা এই ফিলটা ফিল করা লাগবে যে এই ফর্মটা ফিল করবে মূলত তো এবার যে কাজটা করি এ
সো একটা ডিপ তৈরি করে তার মধ্যে রেখে দিলাম এইখানেও যে কাজটা করব এটাকেও ডিপের মধ্যে রেখে দিচ্ছি দ্যাটস ইট তারপর যে কাজটা করব একটি বাটন নেব আমি ডিপের মধ্যে একটি বাটন নিয়ে নিচ্ছি বাটনে বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে রেজিস্টার বাটন রেজিস্টার বাটন এবং এইখানে যে কাজটা করতে পারি আমি বাটনের টাইপ বলে দিতে পারি যখন সাবমিট করা হবে আসলে এটা সাবমিট টাইপ হবে ওকে সো এতটুকু আপনারা করে নেবেন এবং রিলোড করার পর এরকম দেখতে পাচ্ছেন আমি চাইলে এখানে আরও কিছু ফিল্ড অ্যাড করে নিতে পারি ধরা যাক আমি পাসওয়ার্ড ফিল্ড অ্যাড করে নিতে চাই তো এইখানে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড এবং এইখানেও চেঞ্জ করতে হবে ডেফিনেটলি আপনাদের জানা আছে কী কী জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন পাসওয়ার্ড দেন এইখানে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড এবং এইখানে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দ্যাটস ইট সো টাইপগুলো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট টেক্সট ইমেল এবং পাসওয়ার্ড নেম আপনাদের ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন যে কোনো নাম দিতে পারবেন তো আমি এখানে ম্যাচ করে নামগুলো দিয়ে দিয়েছি সেভ করে নিলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফর্ম ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এবার এই ফর্মটাকে আমি স্টাইল করতে চাচ্ছি খানিকটা স্টাইল এত বেশি চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে যে কাজটা করব ফর্ম ফোল্ডারের মধ্যে থেকে নতুন একটি ফাইল তৈরি করব এবং সেই ফাইলের নাম আমি দিচ্ছি ফর্ম ডট মডিউ ডট সিএসএস আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারবেন এইখানে ওকে বাট লক্ষ্য রাখবেন ডট মডিউল ডট সিএসএস এই স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করব এবং এইখানে আমি যে কাজটা করব প্রথমে আমি ডিপগুলোর জন্য জাস্ট স্টাইলটা ইউজ করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে যাচ্ছি সো ডিপগুলোর জন্য আমি মার্জিন বটম মার্জিন বটম টেন পিক্সেলের মতো দেব তো এইখানে এবার আমার যে স্টাইলটা তৈরি করলাম সেটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে সো ইম্পোর্ট অ্যান্ড দেন স্টাইল ফ্রম কোথা থেকে সেটাকে আমি ইম্পোর্ট করব সেটা বলে দিচ্ছি ডট দিয়ে স্লেস দিয়ে তারপর সেই নাম ফাইলের নাম ফর্ম ডট মডিউ ডট সিএসএস সেভ করে নিলাম তো সেভ করার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিপগুলো মূলত জায়গা নিয়েছে দ্যাট মিন্স আমাদের স্টাইলটা কাজ করছে এবার আমরা ডিরেক্টলি এখানে চাইলে ফর্ম নিয়ে ফর্মের বিভিন্ন জিনিস আমরা সেট করতে পারব তো আমি এখানে যে কাজটা করছি লক্ষ্য রাখবেন আমি এখানে একটি ক্লাস তৈরি করে নেব সেই ক্লাসের নাম দিয়ে দিচ্ছি ফর্ম গ্রুপ ফর্ম গ্রুপ আপনার যে কোনো নাম দিতে পারবেন ওকে এবং এই ফর্ম গ্রুপে মার্জিন বটম থাকবে তারপর চাইলে অন্যান্য কোনো কিছু করতে পারবেন আপনারা আমি আপাতত জাস্ট মার্জিন বটম রেখে দিচ্ছি এবার এই ফর্ম গ্রুপটা কি করবে প্রত্যেকটা ডিবে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি তো সেই জন্য অবশ্যই ক্লাস নেম ব্যবহার করতে হবে এবং যেহেতু আমি এবার জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করছি এখানে সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে স্টাইল ডট স্টাইলের মধ্যে কিন্তু সব কিছু চলে এসেছে সেই ফাইলের সো স্টাইল ডট ফর্ম গ্রুপ হবে এইখানে ফর্ম গ্রুপ ফর্ম গ্রুপ সো যখন এই স্টাইল বলছি সে মূলত এইখানে চলে আসবে এবং এইখান থেকে যে ফর্ম গ্রুপ বলেছি সেটাকে ব্যবহার করবে এবং দেখতে পাচ্ছেন এক্সাক্টলি অ্যাজ ইট ইজ রয়েছে তো যাই হোক এখানে আসলে স্টাইলিং মেইন ফ্যাক্টর না যতটুকু দরকার ছিল স্টাইলিং এর করার আমরা ততটুকু করে নিয়েছি বাট এই ক্লাসটা সব জায়গায় আমাদের ব্যবহার করা উচিত যেহেতু আমরা এটা তৈরি করেছি প্রত্যেকটা ডিবের সাথে আমি অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি তো আপনারা ওই কাজটা করে নেবেন জাস্ট আপনাদের বেসিক আইডিয়া দিয়ে দিলাম যে স্টাইলটা আবার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা এখানে দেখিয়ে দিলাম ওকে এবং দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি এই কাজটা আমাদের করা হয়ে গেছে এবার চলুন আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করে নিলাম এই ফর্মের সাথে এবার ইভেন্ট হ্যান্ডেলার যুক্ত করব প্রথমে আমি নেমের জন্য ইভেন্ট হ্যান্ডেলার যুক্ত করব তো অন চেঞ্জ যে ইভেন্ট হবে তাকে আমি হ্যান্ডেল করব অন চেঞ্জ ইভেন্ট হ্যান্ডেলার নিয়ে কাজ করা অলরেডি আপনারা আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছেন তো নেম যেটা রয়েছে এই যে ইনপুট ফিল্ড রয়েছে এখানে আমি যে কাজটা করছি লক্ষ্য রাখবেন অন চেঞ্জ এটা অ্যাড করে নিচ্ছি অন চেঞ্জ কী করবে হ্যান্ডল নেম চেঞ্জ নামে আমি একটি ইভেন্ট হ্যান্ডেলার তৈরি করে নিচ্ছি আপনারা এক্সাক্টলি সেম নামে করতে পারেন বা ডিফারেন্ট নামে করতে পারেন তো এখানে যে ইভেন্ট হ্যান্ডেলারটা আমি তৈরি করলাম বাট মূলত এখানে আমি তার বডিটা এখন তৈরি করব সো কনস্ট হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ এবং এখানে যে কাজটা করব আমরা প্যারামিটার হিসেবে ই ইভেন্ট যেটা সেটাকে নিয়ে নিচ্ছি আপনারা এখানে ইভেন্ট বা ই লিখতে পারেন এবং আমি এখানে জাস্ট কনসোল ডট লগ দিয়ে দিচ্ছি কনসোল ডট লগে যে ভ্যালুগুলো দেওয়া হবে সেটা আমরা জাস্ট দেখতে চাচ্ছি ই টার্গেট ডট ভ্যালু ওকে দ্যাটস ইট এতটুকু তো সেভ করে নিলাম এক্সাক্টলি সেম কাজ আমাকে অন্যান্য যে ইনপুট ফিল্ড রয়েছে সেগুলোর জন্য অ্যাড করতে হবে ইমেলের জন্য অ্যাড করে নিচ্ছি এখানে এখানে দিয়ে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ইমেল চেঞ্জ তো একটু চেঞ্জ করে নেব তারপর যেটা আছে পরবর্তীতে চলে যাব এবং এইখানে আমি এটা বসিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ডের জন্য হ্যান্ডেল পাসওয়ার্ড চেঞ্জ পাসওয়ার্ড চেঞ্জ এবার আমরা এগুলো তৈরি করে নেই নেম চেঞ্জের জন্য যেরকম বডি তৈরি করেছি এক্সাক্টলি ইমেল চেঞ্জ অ্যান্ড পাসওয়ার্ড চেঞ্জের
কনসোলের মধ্যে যখনই আমি এখানে নেম দিচ্ছি লক্ষ্য রাখেন এখানে কিন্তু সেগুলো প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে ইমেইলের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি যখন ইমেইলের ভ্যালু দিচ্ছি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে পাসওয়ার্ড যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো কিন্তু এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে সো আশা করি যে ইভেন্ট হ্যান্ডেলার কীভাবে অ্যাড করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনারা আগেও জানতেন এখানে আবার আমার সাথে করে নিয়েছেন তো এবার ফর্মে যখন আমরা মূলত আমরা যখন সাবমিট বাটনে প্রেস করব এই মুহূর্তে সাবমিট বাটনে আসলে কোনো কিছু হচ্ছে না আমরা সাবমিট বাটনে যখন চেক করব তখন ফর্ম থেকে কি হবে সাবমিট হবে তো সেই জন্য আমরা ফর্মের সাথে যে কাজটা করতে পারি এই যে ফর্মে এইখানে আমরা এটি ইভেন্ট হ্যান্ডেলে অ্যাড করতে পারি অন সাবমিট যখন সাবমিট বাটনে কেউ চাপ দেবে তখন মূলত এইখান থেকে কি করতে পারি একটি ইভেন্ট হ্যান্ডেলারকে কল করতে পারি তো সেই জন্য এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি হ্যান্ডেল সাবমিট এবার এই হ্যান্ডেল সাবমিটটা আমাকে তৈরি করে নিতে হবে তো এইখানে আমি কনস্ট এটা যে কপি করে নিলাম এবং এইখানে এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি হ্যান্ডেল সাবমিট যেমনটা আমি ফর্মের জন্য বসিয়েছি ওকে এবং এইখানে জাস্ট আপাতত বলে দিচ্ছি ফর্ম ইজ কলড ফর্ম ইজ সাবমিটেড হোয়ার এভার ওকে সো যখনই কেউ এই বাটনে ক্লিক করবে তখন ফর্ম ইজ সাবমিটেড কল হবে কারণ ফর্মের সাথে আমি অন সাবমিট এই ইভেন্ট হ্যান্ডেলারটা যুক্ত করে দিয়েছি সো লোক রাখবেন রেজিস্টারে ক্লিক করার আগে কিন্তু এইগুলোকে আমাকে ফিল আপ করে দিতে হবে কারণ আমি বলে দিয়েছি এগুলো হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফিল তাই না তো ভ্যালুগুলো দিয়ে দিচ্ছি ভ্যালুগুলো দিয়ে দিলাম এবার রেজিস্টার দিচ্ছি এবং ফর্ম ইজ সাবমিটেড দেখানোর সাথে সাথেই কিন্তু সেটা রিফ্রেশ হয়ে গেছে তো আমি সেটা চাচ্ছি না যে সাথে সাথে রিফ্রেশ হয়ে যাবে সেই জন্য যেটা করতে হবে ই ডট আমাদের যে ইভেন্টটা রয়েছে তার সাথে আমরা যে কাজটা করব এখানে প্রিভেন্ট ডিফল্ট প্রিভেন্ট ডিফল্ট স্পেলিং অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে এই ফাংশনটা আমাকে কল দিব এবার আমরা যে কাজটা করবো লোক রাখবেন নেম দিচ্ছি ইমেল দিচ্ছি পাসওয়ার্ড যে কোনো কিছু এখানে দিয়ে দিচ্ছি রেজিস্টার দিচ্ছি ফর্ম ইজ সাবমিটেড দেখাচ্ছে এবং ফর্মের ভ্যালুগুলো কিন্তু এখানে থাকছে সেটা লোক রাখবেন এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ হচ্ছে না তো এবার যে কাজটা করব আমরা ইভেন্ট হ্যান্ডেলার যুক্ত করে নিলাম ইভেন্ট হ্যান্ডেলার যুক্ত করা আমাদের ফর্ম তৈরি করা সবই শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা কি করব রিয়েক্ট ইউজ স্টেট বা স্টেটের সাহায্যে আমরা ফর্মের যে কম্পোনেন্টগুলো বা ইনপুট ফিলগুলো সেইগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব যেমনটা আমরা বলেছিলাম তো সেই জন্য ইউজ স্টেট তৈরি করে নেই প্রথমে যে কাজটা করব এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমি নেমের জন্য তৈরি করে নিচ্ছি নেম স্যাট নেম এবং এখানে ইউজ স্টেট ব্যবহার করব সো ইউজ স্টেট ইউজ স্টেটে যে কাজটা করব আমি আপাতত ভ্যালু হিসেবে জাস্ট এখানে এম টি স্ট্রিং দিয়ে দিচ্ছি তো যেহেতু ইউজ স্টেট ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে আমার তাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ইউজ স্টেট দ্যাটস ইট তো এবার আবার অন্যান্যগুলোর জন্য করে নিতে পারি আমরা এখানে করে নিতে পারি পাসওয়ার্ড এবং ইমেইলের জন্য সো ইমেইল সেট ইমেল অ্যান্ড দেন এক্সাক্টলি সেম ওয়ে পাসওয়ার্ড সেট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড সো এবার আমরা যে কাজটা করব মূলত আমরা লক করব না এখানে আসলে আমরা যেটা করব যে এখানে স্যাট নেইমের সাহায্যে যে ভ্যালুটা আছে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি মূলত ইনপুট ফিল থেকে সেটা এখানে আমরা বসিয়ে দেব স্যাট করে দেব স্যাট নেইমের মধ্যে এবং এক্সাক্টলি সেম কাজ আমাকে আরও কয়েকবার করতে হবে তাই আমি এখান থেকে কপি করে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এখানে জাস্ট চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে কার জন্য এটা হচ্ছে ইমেইলের জন্য সো স্যাট ইমেল এবং এখানেও এক্সাক্টলি সেম কাজ করতে হবে এটা হচ্ছে স্যাট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড তো এতটুকু করে নিলাম এবার আমরা যে কাজটা করব মূলত এই যে স্টেটগুলোর সাহায্যে ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুগুলোকে কন্ট্রোল করব তো সেই জন্য ইনপুট ফিল্ডে চলে আসতে হবে এখানে আসার পর ভ্যালু যে প্রপার্টিটা রয়েছে তার ভ্যালু হিসেবে আমরা কি বসাবো এখানে নেমের জন্য জাস্ট এখানে নেম ইউজ করব তো এখানে ডিরেক্টলি নেম ইউজ করতে পারবো আমরা এক্সাক্টলি সেমভাবে এই নেমটা আসলে আমাদের কোন নেম এই যে স্টেটের যে নেমটা দেখতে পাচ্ছেন তো ভ্যালু হিসেবে ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটা কার দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে স্টেটের দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে এটাই হচ্ছে কন্ট্রোল কম্পোনেন্ট ওকে তো দেন আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে বসাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ইমেইলের ভ্যালুটা এখানে অ্যাক্সেস করবো এখানে দেন সবার শেষে এটা করবো ভ্যালু পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দ্যাটস ইট এতটুকু এবং সবার শেষে যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে কনসোল লগের মাধ্যমে ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দিতে পারি টোটাল যে ভ্যালুগুলো রয়েছে ধরা যাক নেম ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দ্যাটস ইট এতটুকু সেভ করে নিলাম এবার প্রোগ্রামটা রান হলো লক্ষ্য রাখবেন এখানে নেম দিচ্ছি দেন ইমেল দিচ্ছি পাসওয়ার্ড যে কোনো কিছু দিতে পারে ওয়ান টু থ্রি ওয়ার এভার রেজিস্টারে যখন ক্লিক করব সেটাই কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আনিসুল ইসলাম ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে তো আশা করি কিভাবে ফর্ম তৈরি করতে হয় ফর্মের সাথে স্টাইল অ্যাড করতে হয় কিভাব
তো আমরা চাইলে এই যে ভ্যালুগুলো যেগুলো কনসোলে এখানে আমরা স্যান্ড করছি সেটাকে চাইলে আমরা কি করতে পারি একটি অবজেক্টের মধ্যে রেখে সেই অবজেক্টটাকে পাস করে দিতে পারি তো সেটা এইভাবে সম্ভব ধরা যাক আমি এখানে দিচ্ছি ল্যাট ইউজার ইনফো এবং এইখানে আমি একটি অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি অবজেক্টের মধ্যে নেম প্রপার্টির মধ্যে আমাদের যে স্টেটের নেমটা রয়েছে সেটা আমরা বসাবো দেন ইমেইলের মধ্যে ইমেইল তারপর যে কাজটা করতে পারি পাসওয়ার্ড নামে একটি প্রপার্টি নিচ্ছি তার মধ্যে বসবে আমাদের পাসওয়ার্ড যে স্টেট যেটা স্টেটের ভ্যালু সেটা এখানে বসবে পাসওয়ার্ড দ্যাটস ইট তো এবার আমরা এখানে আলাদা আলাদা করে নেম ইমেল পাসওয়ার্ড পাস করব না আমরা মূলত ইউজার ইনফো পাস করব সেভ করে নিলাম আবার যদি আমি এখানে রিলোড করি এবং ভ্যালুগুলো দেই আমি আমার ইচ্ছা মতো কিছু ভ্যালু দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওয়ার এভার রেজিস্টারে ক্লিক করবো এবং দেখতে পাচ্ছেন এবার মূলত অবজেক্ট আমরা স্যান্ড করছি তো রিয়েল লাইফে যখন ডাটা বেজে স্যান্ড করবো নিশ্চয়ই এরকমভাবে আমরা খুব ইজিলি আমরা স্যান্ড করতে পারবো তো এখানে এবার বিষয় হচ্ছে আর একটা বিষয় নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল রাখবেন এখানে আমি আপনাদের অবজেক্ট লিটারালে যখন জাবা স্ক্রিপ্টের ই এস সিক্সের সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে এক্সাক্টলি সেম থাকলে যদি প্রপার্টি এবং ভ্যালুগুলো সেম থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে এখানে ডুপ্লিকেট ভ্যালু বসানোর দরকার নেই আমরা জাস্ট একটা ইউজ করতে পারবো যদি সেম হয় তো ইমেল ইমেল যেহেতু সেম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড যেহেতু সেম সেইখানে আমরা এগুলো চেঞ্জ করতে পারি তো দেখে নেই সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না ভ্যালু দিচ্ছি আমাদের ইচ্ছা মতো কিছু ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন রেজিস্টারে ক্লিক করছি পারফেক্টলি কাজ করছে তো আশা করি এই ভিডিও থেকে যে টপিকগুলো আমি আপনার যে টপিকগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছেন এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে অবজেক্ট পাস করতে হয় বা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয় ইউজ স্টেটে কারণ এই মুহূর্তে কি আমরা অনেকগুলো স্ট্রিং আলাদা আলাদা স্ট্রিং নিয়ে কাজ করছি তাই না বাট আমি চাচ্ছি কি যে সবগুলো একসাথে একটি অবজেক্টের মধ্যে ইউজ স্টেটে ব্যবহার করতে সো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব কিভাবে ইউজ স্টেটে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয় আপনারা ইউজ স্টেটের মধ্যে স্ট্রিং কেন যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করতে পারবেন এরে নিয়ে কাজ করতে পারবেন অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন ভুলিয়ান ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে পারবেন তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে যখন আপনারা শিখবেন কিভাবে ইউজ স্টেটে অবজেক্ট ব্যবহার করতে হয় তাহলে দেখবেন এই কাজগুলো আরও সহজ হয়ে গেছে তো অবশ্যই এখানে আরও কিছু জিনিস আমরা পরবর্তীতে আরও সিম্পল করে নেব যেমন এখানে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইভেন্ট হ্যান্ডেলার করে ইউজ করেছি প্রত্যেকটি ইনপুট ফিল্ডের জন্য এই কাজগুলো আমরা চাইলে একটি মাত্র ইভেন্ট হ্যান্ডেলার দ্বারা করতে পারি যেমন নেইমের জন্য একটি ইমেলের জন্য একটি পাসওয়ার্ডের জন্য একটি এখন যদি আমার দশটা ইনপুট ফিল থাকে তাহলে কি দশটা এরকম ইভেন্ট হ্যান্ডেলার অ্যাড করতে হবে অবশ্যই না তো এই সকল কাজ আরও ইজি হয়ে যাবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে এবং উপকারে আসে সেক্ষেত্রে সবার সাথে শেয়ার করে নেবেন এতে করে অন্যের উপকারে আসবে আপনি যদি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এতে করে আপনি আমাকে নতুন ভিডিও তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করবেন